Hello， 大家好呀，我是正正。我相信大家看到今天的封面一定非常感兴趣，因为只要你对于其中任何一个元素有兴趣，那这个 SCP 也是非你莫属的。你曾几何时可以看到如此惊人的画面呢？一个巨人喜欢吃人，还爱好穿女装。巨人和吃人这两种属性共存的 IP 其实有许多，但是女装这个元素加进去，就显得这个原本叫做食人者费尔南德的 SCP 听起来就有点憨憨的样子了。这就是我们本期要介绍的 SCP 0 8 2一个女装巨人食人魔。那现在请。大家耐心的按住点赞三秒钟，养成好习惯。咱们这就来看看这个奇男子的世界是什么样子的吧。SCP-082 是基因人类，它看起来像是一个笨拙的巨人，可能是因为某种激素或者癌变，又或者是超自然现象导致的呢？总之 ，SCP-082 的身高约为 2.4 米，体重可达310公斤。它有一个略尖的秃头，一个大的下巴，圆球形的鼻子和凹陷的眼睛。它虽然超重，但具有大量的肌肉，前臂肌肉很发达，有一定的危险性。SCP-082 的拳头沿指节的宽度约为30厘米，尽管脚很大，但与庞大的身躯相比，看上去却很小。SCP-082 的皮肤晒得黝黑，皮肤的外表布满了。无数的伤疤，这是多年来他试图逃离收容的结果。由于肌肉组织的高密度，大部分 X 射线都很难穿透。但扫描结果显示 ，SCP-082 体内有无数的子弹，甚至还有一些匕首和刀刃。SCP-082 称自己为费尔南德，说着一口流利的法语和浓重的英语。当他说话的时候，会咬紧巨大的牙齿。SCP-082 只会在吃东西和唱歌的时候才会分开牙齿。他在做饭或者吃饭的时候，会自娱自乐演唱自己喜欢的歌曲。歌曲从被遗忘的维多利亚时代酒吧歌曲到现在的古典歌曲。SCP-082 不会梳理头部。两侧的头发，但是会进行修剪，而且使用的工具也是一开始就提供给他来切肉的刀子，就是用屠夫刀来刮胡子。值得注意的是 ，SCP-082 面部的毛发也极其夸张，单根发丝可以达到一毫米的粗度，厚度和外观看上去就像是自动铅笔的笔芯。有时候 SCP-082 会用力咬紧牙齿，以至于牙龈出血，但原因尚不明确，这被认为是正常现象。SCP-082 虽然是个笨拙的巨人，但举止很有风度，待人友善，每天悠闲自得的样子。他在被监禁时期积累了大量的服装，塞满了整个衣橱，他还喜欢。各种不同形式的打扮，包括便装、军装、小丑和女装。SCP 基金会要按照他的要求提供新的衣服。而零八二爱开玩笑，一般情况下对于基金会员工都很有礼貌，还经常邀请他们共进晚餐。但是受邀请的人都要注意了 ，SCP 零八二在任何时候都有可能攻击人类。如果别人弄乱了他的房间或者打断了他说话，他就会吞下对方的脑袋。SCP 零八二的下颚足够坚固，以至于可以咬碎裂开的头骨，而且他似乎很喜欢头骨，但攻击行为让人琢磨不透，动机也是随机的。和 SCP 零八二最近是。否有食人欲望没有关系。SCP 零八二很难将现实的影视作品与文学作品分开。就比如他曾经表示非常渴望想见到他最喜欢的人，就是《沉默的羔羊》当中的汉尼拔莱克特。而且他相信所有的电视节目都是以某种形式的真实实景拍摄的。尽管 SCP 零八二的记忆和解决难题的方面表现得出更高的智力，但模仿、讽刺和小说这几个概念却超出了他的理想范围。不过 SCP 零八二理解说谎的概念，可以看穿其他人在公然撒谎，而且在被问及过去说过的谎言。根据 SCP 零八二的说法。法师，他是一只吸血鬼，一个人造人，大鸟、巨人安德烈、拿破仑、欧拜利克斯、Bright 博士、绿巨人、亚历山大大帝、铁钩船长、夏洛克福尔摩斯、弗兰肯斯坦博士和他造出来的怪物。当被问到说这些谎言的借口的时候 ，SCP 零八二回答的是：“可是我只说在咬牙齿的时候才说谎。”目前 ，SCP 零八二被收容于武装生物收容区的杠十四的增扩居住所，以此抑制和安抚这个 SCP。尽管标准武器对于监管 SCP 零八二的作用不大，但通过伪装成一个虚拟。情景可以轻松与 SCP 零八二合作。目前 SCP 零八二觉得自己已经被推举成了印象法国国王，其收容区其实是为保护而设计的一座虚拟的宏伟宫殿。所有相关人员都要被告知此虚拟情景，并且接受遵循此方案的命令，并责令他们遵循轨迹。家务勤杂人员只能由地级人员担任。说到这里，我有一个猜想，他喜欢吃头骨，再加上觉得自己是法国国王，是不是因为法国历史上有一个被砍头的国王路易十六呢？难道这中间还有什么其他的关系吗？哈哈，这肯定是不可能的。但是这个 S。C P 汇集了这么多的元素，作者也真的是脑洞大开了，并且外表看着很凶狠，但喜欢穿女装。如果他某一天入驻 B 站的话，一定很受大家的欢迎了。好了，本期视频到这里就结束了。大家对于这个巨人食人魔的女装大佬有什么感觉？可以在评论区留言哦。我是觉得其实还是挺可爱的。那喜欢本视频的话，还请大家一键三连支持一下，谢谢各位一直以来的鼓励，我会继续努力的。我是正正，那我们下期视频再见吧。